不起。啊，我记得我那个时候，同学们年岁大的，有十六七岁的，啊，大我很多，啊，小的，啊，大概七八岁的，我们是很小的。那每个人念的课本不一样，啊，有念古文的，有念四书的。我记得我那个时候念的是《优学故事丛林》，啊，那是属于一般常识，啊，现在来讲常识课本，啊，有念《千家诗》，啊，有念《百家姓》的，啊，老师只教句逗，不讲书里的意思，不讲解。啊，到什么时候讲解呢？年岁大了，啊，像我们同学当中有一些年岁大的，啊，十六七岁的，他们念古文、念左传，老师给他们讲解。啊，这是在我那个时代呀、啊，大概比我小个两岁的人。这个机会就没有了，以后就变成学校了，啊，乡下也办短期学校，啊，私塾就没有，啊，我也没有再听说了。中国古时候的教育好啊，扎根教育啊，啊，根深蒂固啊，啊，我在这个时代。这几十年当中，没有受到环境的污染，靠小时候啊那个一年的教育，时间不长，啊，以后社会就动乱了，啊，军阀的战争，对日本人的抗战，啊，对这个中日抗战的时候，我十一岁。使我们现在回想起来，那一种扎根的教育多么重要！啊，老师教导我们，全都是圣贤的教诲。啊，这些书虽然念了，不知其意，啊，不解其意。可年龄大了之后啊，对于这些书还是非常爱好。自己多读啊，多研究，多向人请教，逐渐逐渐能懂得这些意思。懂得的越多，越欢喜。